So once again welcome back. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് കേസ് കൺട്രോൾ സ്റ്റഡി അതുപോലെ കൊഹോട്ട് സ്റ്റഡി അതുപോലെ ആർ സി ടി ഈ മൂന്ന് എസ് എകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫർദർ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു ഏതൊരു റിസർച്ച് നടത്തുന്ന സമയത്തും അതിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആളുകളാണുള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടെക്നിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് തിയറീസ് ഓഫ് ഡിസീസ് കോസേഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റൊരൊന്നാണ് ഹിൽസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ബ്ലൈൻഡിങ് ബ്ലൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൽ മൂന്ന് ആളുകളാണ് ഉണ്ടാവുക വൺ ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ഇതൊരു ആർ സി ടി അല്ലെങ്കിൽ കേസ് കൺട്രോളൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂഷ്വലി ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിഷ്യൻ ആയിരിക്കും ഇത് തന്നെ ഒരു അനലൈസർ ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ സ്റ്റഡി കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡാറ്റ അനാലിസിസിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഒരാളുണ്ടാവും ഓക്കെ ആൻഡ് തേർഡ് യൂണിറ്റ് ഈസ് പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജെക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേര് ആണെന്ന് ഉണ്ടാവുക നമുക്കൊരു സ്റ്റഡിയിൽ യൂഷ്വലി ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്ലൈൻഡിങ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ മൂന്ന് പേരിൽ മൂന്ന് പേരും അറിയാതിരിക്കുന്ന അതായത് നമുക്കൊരു സ്റ്റഡീനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് പേര് നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ വെക്കാം രണ്ടാക്കി തിരിക്കാൻ പറ്റും വൺ ഈസ് ഓപ്പൺ സ്റ്റഡി ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഈസ് ബ്ലൈൻഡിങ് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്പൺ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൈൻഡിങ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്പൺ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൈൻഡിങ് വിൽ ബി ആബ്സെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ബ്ലൈൻഡിങ് ബ്ലൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ സ്റ്റഡിയിലെ മൂന്ന് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട് വൺ ഈസ് സബ്ജെക്ട് സെക്കൻഡ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ തേർഡ് ഈസ് അനലൈസർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡ്രഗിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രഗ് ന്യൂ ആയിട്ട് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിംഗിൾ ബ്ലൈൻഡിങ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഡോക്ടർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്ത് പേഷ്യൻറ്റ് എ ഉണ്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ബി ഉണ്ട് ഓക്കെ പേഷ്യൻറ്റ് എക്ക് കൊടുത്തത് സബ്ജെക്ട് ബയാസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സബ്ജെക്ട്സ് ആർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്ജെക്ട് എ ഉണ്ട് സബ്ജെക്ട് ബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തത് പാരസെറ്റമോളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തത് എം എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂ ഡ്രഗാണ് ഇത് കൊടുത്ത ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർക്കും അറിയാം ബട്ട് ഈ പേഷ്യൻറ്റിനറിയില്ല എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് പുതിയ ഡ്രഗ്ഗാണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റിന് അറിയില്ല ഈ ബി എന്നുള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് അറിയില്ല ഈ എം എന്ന് പറയുന്ന ഫീവറിൻ്റെ പുതിയ ഡ്രഗ്ഗാണ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് സിംഗിൾ ബ്ലൈൻഡിങ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ അതായത് സബ്ജെക്ട് ബയാസിങ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിംഗിൾ ബ്ലൈൻഡ് അപ്ലൈ ആവുന്നതാണ് സബ്ജെക്ട് ബയാസ് ബയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സൈഡിലേക്കുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കളിക്കുന്ന ഉടായിപ്പിനാണ് ശരിക്കും ബട ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കുകളാണ് ബ്ലൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ സിംഗിൾ ബ്ലൈൻഡിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റ് ഓൺലി അണവെയർ ഓഫ് ദി ഡ്രഗ് വിച്ച് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ഇം ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് സിംഗിൾ ബ്ലൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡിങ് ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് യൂണിറ്റിൽ സബ്ജെക്റ്റിനും അറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർക്കും അറിയില്ല പേഷ്യൻറ്റ് എക്കാണോ ബിക്കാണോ പുതിയ ഡ്രഗ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയില്ല എം എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂ ഡ്രഗിൻ്റെ ഡിസ്കവറിയിൽ സബ്ജെക്റ്റും അണവെയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടറും അണവെയർ ആണ് ഏത് ഡ്രഗ്ഗാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ബട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്ത് അദ്ദേഹം ഒരു കോഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും അറിയാതെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അ
ഏത് ഡ്രഗ്ഗാണ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് ബ്ലൈൻഡിങ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലൈൻഡിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ബയാസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്പൺ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവില്ല പേഷ്യൻറ്റിനും അറിയാം അതേപോലെ ഡോക്ടർക്കും അറിയാം അതേപോലെ ഇൻവെ അനലൈസർക്കും അറിയാം എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ടെസ്റ്റിങ് ഡ്രഗ്ഗാണ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു നോളജ് അവയർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ബയാസ്ഡ് റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഓക്കെ അതാണ് ബ്ലൈൻഡിങ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് തിയറീസ് ഓഫ് ഡിസീസ് കോസേഷൻ അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീസ് പണ്ട് കാലം മുതലേ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേറ്റവും ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ജനറേഷൻ ആണ് ഒരു ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് തിയറി ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിറ്റി എന്താണ് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏജൻറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ നമ്മൾ ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു എന്താണ് ജേം തിയറി ഓഫ് ഡിസീസ് ഒരു ജേം അല്ലെങ്കിൽ പാത്തോജൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് ലൂയിസ് പാസ്റ്ററാണ് ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് മൾട്ടി ഫാക്ടോറിയൽ കോസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കോസുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് എന്നുള്ളൊരു ഇത് അപ്പോൾ നമുക്കതിന് ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബീസിറ്റി പിന്നെ അതേപോലെ ഹൈ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഷുഗർ ഇൻടേക്ക് അതേപോലെ ജെനറ്റിക് ഇങ്ങനെ മൾട്ടി ഫാക്ടോറിയലാണ് എന്ത് ഒരു ഡിസീസ് കോസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി ഫാക്ടോറിയൽ കോസേഷൻ ഓഫ് ദി ഡിസീസ് അത് ഫൗണ്ട് ചെയ്ത ആളുടെ പേര് പാറ്റൻ കോഫർ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഓക്കെ പാറ്റൻ കോഫർ ഓക്കെ അതൊക്കെ ഒരു എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ആണ് അതൊന്നും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നമുക്ക് ആ ടേം എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണെന്ത് മൾട്ടി ഫാക്ടോറിയൽ കോസേഷൻ അത് നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫാക്ടർ വൺ ഫാക്ടർ ടു ഫാക്ടർ ത്രീ ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെയും എന്താണ് ആക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കും ബോഡിയിൽ അതിന് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഡിസീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണെന്ത് മൾട്ടി ഫാക്ടോറിയൽ കോസേഷൻ പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ വെബ് ഓഫ് കോസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എപ്പിഡമിയോളജിക്കൽ ട്രയാഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ്റെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ആളുകൾ വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ജേം തിയറിയിൽ ജേംസ് മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു മൾട്ടി ഫാക്ടോറിയൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് ഏജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസീസ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം യൂഷ്വലി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഏജൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഹോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏജൻറ്റിന് കയറാൻ ആവശ്യമായ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ദെൻ ഒരു എന്താണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഈ ഏജൻറ്റിന് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഹോസ്റ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ടി ബി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈക്രോബാക്ടീരിയം ട്യൂബോക്കിലെ ഇതാണെന്ത് ഏജൻറ്റ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ബോഡിയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓവർ ക്രൗഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ് ടി ബി സ്പ്രെഡ് ആവുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറിയാണ് എന്ത് എപ്പിഡമിയോളജിക്കൽ ട്രയാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പിഡമിയോളജിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ നിന്ന് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു എപ്പിഡമിയോളജിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ നിന്ന് ട്രയാങ്കിളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വ്യത്യാസം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈം ഫാക്ടർ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യും അതായത് ഈ ടി ബി വിൻ്റർ സീസണിലാണ് കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ഡിസീസ് കോസേഷനിൽ ടൈമും കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എപ്പിഡമിയോളജിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാഡിൽ നിന്ന് ട്രയാങ്കിളിലേക്ക് മാറി ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ്
ഇത് നാലും എന്ത് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് അപ്പം ഇത് എന്താണ് എപ്പിഡമിയോളജിക്കൽ ട്രയാഡ് ആണ് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്രയാഡ് ട്രയാങ്കിൾ ദെൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് എപ്പിഡമിയോളജിക്കൽ മോഡൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ വെബ് ഓഫ് കോസേഷൻ എന്ന് പറയും വെബ് ഓഫ് കോസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൾക്കഹോൾ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കറിയാം റാഷ് ഡ്രൈവിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രോപ്പർ ലേണിംഗ് ഇല്ലാതിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലേണിംഗ് ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പിന്നെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ലിങ്ക് അതായത് പിന്നെ ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷ്യൻ്റ് കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അതേപോലെ ആൾക്കഹോൾ ആൾക്കഹോൾ കൊടുത്ത ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലേണിംഗ് സ്കിൽസ് കുറയാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൾക്കഹോൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻറ്റിൽ പെടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കഹോൾ കോസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോക്കിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്മോക്കിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിന്നെ കുട്ടി ടെറാറ്റോജനിക് ആണ് അതായത് കുട്ടിക്ക് ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷ്യൻ്റ് കുറയാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷൻസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ലേണിംഗ് സ്കിൽസ് കുറയും അപ്പോൾ എന്താണ് റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻറ്റിൽ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വെബ് ഓഫ് കോസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതാണ് തിയറീസ് ഓഫ് ഡിസീസ് കോസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡിസീസ് കോസേഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ ബ്ലൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊരു നമ്മളൊരു ഫൈൻഡിങ് കണ്ടെത്തുകയാണ് അതായത് സ്മോക്കിംഗ് കോസസ് ക്യാൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കോസ് ഇതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോസ് എക്സ്പോഷർ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസീസുമായിട്ടാണ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു കോഴ്സിനെ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയകളുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഹിൽസ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഹിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേമിൽ തന്നെയാണ് യൂഷ്വലി ചോദിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിൽസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് കോഴ്സൽ അസോസിയേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സിനെ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ക്രൈറ്റീരിയകൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്മോക്കിംഗ് കോസസ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അതിന് ടെമ്പോറല ടെമ്പോറാലിറ്റി എന്ന് പറയും അതായത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടായ ശേഷം അവരത് സ്മോക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അതായത് കോസ് നടന്ന ശേഷമേ എന്തുണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ ഉണ്ടാവരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് നമ്മൾ കോസ് ഷുഡ് പ്രൊസീഡ്സ് ദി ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതെന്താണ് ടെമ്പറാലിറ്റി എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ കോസ് ഷുഡ് പ്രൊസീഡ്സ് ദി ഡിസീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം കോസ് ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ റിലേഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടാമതാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം അതായത് ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കരുത് ഇപ്പോൾ മൈക്കോബാക്ടീരിയം ടുബർക്കുലോസിസ് അത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ടി ബി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ലെപ്രസി ആവരുത് അങ്ങനെ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം ഒരു പാത്തജൻ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് എന്തായിരിക്കണം സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കോഴ്സിന് അതായിട്ട് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് യൂറോപ്പിൽ പോയി റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും പിന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും ടി ബി കോസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ എന്ത് തന്നെ ആയിട്ട് കിട്ടണം എം ടി മൈക്കോ
എക്സ്പോസർ അതായത് സ്മോക്കിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കഴിയണം ക്യാൻസറിൻ്റെ റിസ്ക് കുറയണം അതായത് ഡോസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസീസ് കൂടണം കോസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസീസ് കുറയണം അതാണ് എന്ത് സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അതാണ് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് അഞ്ചാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കൊഹീറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ പ്ലോസിബിലിറ്റി അത് പറയാൻ മതി ഓക്കെ ബയോളജിക്കൽ പ്ലോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫൈൻഡിങ്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പം ഞാനൊരു സ്റ്റഡി നടത്തി അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്റ്റഡിയുടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോക്കിംഗ് കോസസ് ക്യാൻസർ ഇതിൻ്റെ ബയോളജിക്കലി എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ബി ഡി സിഗരറ്റ് എന്നിവ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കാസിനോജനിക് ആയിട്ടുള്ള നിക്കോട്ടിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടാർ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇങ്ങനത്തെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് സോ എന്താണ് ഇത് എന്താണ് കാസിനോജനിക് എലമെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ സെൽസിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കും ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ ഇറ്റ് കോസസ് ക്യാൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാണ് നമ്മൾ കൊഹീറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ബയോളജിക്കൽ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയും പ്ലോസിബിലിറ്റി പി എൽ ആണ് സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പി എൽ ഓക്കെ ദെൻ സിക്സ്ത് വൺ ഈസ് കൊഹീറൻസ് കൊഹീറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ മൂന്ന് സ്റ്റഡി അല്ല രണ്ട് സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റഡിയുടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോക്കിംഗ് എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ മെയിൽസ് അതായത് മെയിൽസിൽ സ്മോക്കിംഗ് കൂടുതലാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റഡിയുടെ ഫൈൻഡിങ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റഡിയുടെ ഫൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്മോക്കിംഗ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ലങ് ക്യാൻസർ കൂടും ഇതാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റഡി അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് ഫൈൻഡിങ് കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ മെയിൽസിൽ എന്താണ് ലങ് ക്യാൻസർ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഫൈൻഡിങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തേർഡ് സ്റ്റഡിക്ക് കിട്ടണം അതായത് എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ മൂന്നും എന്തായിരിക്കണം ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ മെയിൽസിലാണ് ലങ് ക്യാൻസർ കൂടുതൽ എന്നുള്ള ഒരു റിസർച്ച് ഒരാൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൾറെഡി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റഡി വെച്ചിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അതാണ് കൊഹീറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റഡീസ് മസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ഈച്ച് അതേഴ്സ് റിസൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് വണ്ണിൻ്റെ റിസൾട്ട് എസ് ടുവുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം എസ് ടുവിൻ്റെ റിസൾട്ട് എസ് ത്രീയുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം എസ് വണ്ണിൻ്റെ റിസൾട്ട് എസ് ത്രീ അതാണ് എന്ത് സ്റ്റഡീസ് യൂഷ്വലി എന്തായിരിക്കണം നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ഈച്ച് അതർ അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫൈൻഡിങ്സ് എന്തായിരിക്കണം സപ്പോർട്ടിങ് ആയിരിക്കണം ഒരിക്കലും ഒരു മിസ്മാച്ച് വരരുത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഇതിൽ മൂന്നും പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ സോ കീപ് വർക്കിംഗ് കീപ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ ന